লজ্জা তুইয়ে ভাবি আপনার তো একটা সুখবর আছে নোবেল মনোনীত হয়েছে আপনার বয়স কত হতে পারে আনুমানিক চুয়ান্ন বছর কুমিল্লা থান চান্দিনা আমরা নয় ভাই বোন তিন ভাই ছয় বোনের থেকে আমি এলাম চার নম্বর দুটা বোন মারা গেছে এক ভাই এক দুই বোন আর একটা ভাই চারজন আবার হলো চারজন হওয়ার পরে আবার আমি আমার মায়ের ফেডে আসছি আমি মায়ের ফেডে পড়ছে মানে ডেলিভারি হওয়ার পরে তিন দিনের দিনও আমার বাইরে মারা গেছে আমার মায় আমার তখন থেকে অবহেলা যে আমি নাকি কুফায় মা তখনও বলতো যদি তুই হয়েছে তোর লাগে আমার পুত্র মারা গেছে আমি কেন রইলাম তাহলে আমার বাবা আন্ডার ওইভাবে খাবার তাবার কাপড় সাপড় দিতে পারত না পার্শ্ববর্তী সাসা উনি হয়েছেন ডিলার তেলের ডিলার ওই সারের ডিলারের তো যখন আমি উদ্দূর ইয়ে হয়েছি তখন ওই সাসের ঘর যায় যে এটা সেটা করে করে যে মানে বয়স আর যদুর করতে পারি করিয়া ভাত ওদের ঘর ভাত খাইয়ে আই বেডে ভাতে চুক্তি আর স্কুলে আমার দিচ্ছে না এই স্বাস্থ্য বোনের আবার লেখাপড়া করত তা আমি আইয়া কইতাম মা আমি যদি রোশনের লগে রেহানার লগে যদি আমি স্কুলে যাইতাম আমার মনে কয় মা আমি স্কুলে যাইতাম বই লিয়া কয়লে তোমার বাহের এরম তো ফিক নেই লেখাপড়া করান আবার তোমার লেখাপড়া তুমি জানি মর সোনা এটা এতে বেশি তুমি আমার সাথে মা কেন জানি আমার প্রতি এরম অবহেলা করছে শুধু বাইরে মরণে আচ্ছা আচ্ছা বড় হয়েছে বাইর লোকে পাত্র যাইয়া কাজ করতাম মানে আমি অবহেলার কারণে আমার দিয়া মানুষের বাড়িতে যেরকম কাজের মেয়ে কাজ করে আমার দিয়া আমার সংসারের মেয়ে যেরকম কাজ করাইতো ছাগল ফালতো ছাগল দিয়ে পাত্র বাড়াইতো কাবাইয়ানো গরু ফালতো গরু লেগে ঘাস আনো বাইয়ে কাজ করতো পাত্র লই যেত দুজন বড় হয়েছি এখন বিয়া দিব ওই যে যেই কাকার গর আমি কাজ করে ভাত খাইতাম ময়নল তো আমার চাচার গর এক বছরে কাজের কন্ট্রাক্ট না তার বাই বিয়া করাইব আচ্ছা ইয়া বিচারে মেয়ে বিচারে তো আমার ওই যে সাসি সাসি কইছে ময়নল এই মেয়াডা তো তুমি দেহ যদি মনে হয় মেয়াডা নিতা মেয়াডা তো কাজে কর্মে কি এটা তো তুমি দেখতাস তো একদিন মনে হয় ওর বাই আর ময়নলের বাই বড়টা আর যে বোনে একটা ফাটাইছে আমি জানি না তো এরপরে বিয়ার এরম প্রস্তাব দিল দিয়া এরপরে তারা ইয়ে দেখলো এমনে আনুষ্ঠানিকভাবে না এমনে দেখলো বয়স কত তখন আপনার পনেরো বা ষোলো এরকম আচ্ছা দেখে এরপরে আমার আব্বার কাছে কইল আমার সাসিয়ে বিয়ার দিন তারিখ কইরা ওই সময় রাত্রে বিয়ে হইতো কলা গাছ দিয়া গেট দিত আর দাইয়া ইয়া খারি বড় ওরা দিয়া ইয়া নিত মিডাইরে আমি তো মিডাই কিতা কিতে ভাতের সাইডে নিত বলে এত তন বুঝি না তো হক গলে তো জামাই আসে কইছে দৌর ফেরে আমিও গেছি জামাই সাথে বারোটা 
আমারে ও দেখছে না ওর বাইরে যা কইছে রুফে ইয়া করে এরপরে তো বিয়া হইছে আমার স্বামীর লগে গেলাম রিকশা দিয়ে ওই সময় রিকশা ওই কাপড় দিয়ে বেডম দিত বউ বর থাকত হইলো ভিতরে এরপরে এগুল দিয়া তো আমার বোন জামাই মাঝারা হইলো রিকশার এক ইয়াড়া ছিটটার মধ্যে বসে আমার বোন জামাই একটা কথা কইলো কি তারে তোরা কি এডার ভিতরে কি মানু আছে নাকি নাই কিছু বুঝতেছি না দো এরম কইলো বিয়ে হইছে তখন আমার জামাই অন্যের অন্য গ্রামে আবার এক বছর কাজের কন্টাকে ও আচ্ছা আপনার স্বামীও ছিল অন্যের বাড়িতে বছর কন্টাক্ট চুক্তিতে মানে বছর চুক্তিতে কাজ করত আর কাজ করত হুম তো উনি বাড়িতে দিয়া বউ নামাইয়া দিয়া উনি আবার ওই কাজের মালিকের বাড়ি গেছি গিয়া তো আমি সাত দিন থাকলাম সাত দিন থাকার পরে এরপরে আমার বড় ভাই যাই আমার আছে ওরা নিয়ে কি করছে ওদের বাড়ির অগ্রহণ মাস দান কাটার সময় সাত দিনের ভিতরে দুদিন যা যা তিন দিনের দিনে কি করছে আমার জমির মধ্যে ফাড়াইছে রাত্রে মাগরিবে শেষ রাত্রে কয়ে দান কাইটা রাখছে মাথায় করে ফোঁজা আনো তো গেছি আমি আনছি এরপরে আমার বাই যাই আমার লই এসে লইয়া আনার পরে দুদিন পরে আমার জামাই গেছে আমার একটা অন্য দেওয়াল লইয়া ওই যে বিয়ে হয়েছে ইয়া টিয়া করে কিছু নতুন নতুন শাড়ি একটা শাড়ি কাপড় কদুর চুরি তেল সাবান দিছে এটাতে মনে হয় যে আমার একটু খুশি খুশি আর জামাই কি একটা আছে না কি এটা এত আমি ভালো বুঝি না মনের ভিতরে আইয়ে না জামাই আসে মা বাইয়ের বড় বাইয়ের বউ আবার দাদি আছে ওরা যেটা খানা তৈরি করার কথা করতে আসে ইয়া করতে আসে আমি আমার মতন আমার অন্য স্বাস্থ্য যারা তো ভাই বোনের লোকে ঘুরতে আসি তখন রয়েছে তাহার পরে আমার রাত হয়েছে আমার মেজ বোনের দামাই আসে আইয়া খাওয়া দাওয়া সেপ করে ইয়া করে কয়জনে তুই এই ঘর যাই ঘুমা হুম তা আমি বলছি যে এই ঘরে কেন ঘুমাইব মানে আপনার স্বামীর সঙ্গে থাকতে বলতেছে আমি ওই ঘরে যাব কেন তো যে না তোর বিয়া দিছি তো জামারের লোকে ঘুমার লাগব মানে আমার বোন জামাই কটর করে কইছে এই ঘরে ঘুমার লাগে বিয়া দেয় মানুষ কি করতো তার বাসায় যাই ডাক কইছে আর হুম বিয়া দিলে মানুষের জামার লোকে সংসার করার লাগে ঘুমার লাগে জামাই যাই ডাক কয়টা শুনার লাগে এই সব ডেডি কইছে কনের পরে আর পরে নিয়া আনিয়া নিয়া করে আরো ঘুমাবি আচ্ছা ঘুমাইতাম কইছে গেছি যাইয়া শুয়া শীতের দিন ছিল শুয়া ঘুমাই রয়েছে আমার স্বামী একটু একটা অচিনা মানুষ কাছে থাকলে স্বাভাবিক একটা মায়ের একটু অস্বস্তি লাগে সে আর কিচ্ছু কথাবার্তা বলছে না আমার সাথে না এটা সেটা কিচ্ছু বলে নাই এরপরে আমি আমার ঘুম ধরে গেছে শেষ ঘুম ধরে গেছে সে কি ঘুমাইছে না কি বই আসছিল না কি আসছে আমি কিচ্ছু কই থাকতো না এটা রাত পোয়ে গেছে আজান দিছে ইয়া দিছে আজান দিছে রে ও আমার ফিডের মধ্যে ধরে ঠেলা দিয়ে নাই কইল যে ইয়া করছে উঠটা যাও উঠটা যাই আন থেকে এমনি কইল উঠটা যাই আন থেকে হ্যাঁ আন থেকে উঠটা যা আর পাই গেছে আমি উঠটা এলেছি তখন আবার আমার বোন জামাইটা আবার ফাঁসে বিয়া দিছে আর কি নিজের গ্রাম আইসে আইয়া আবার কথাবার্তা তারা ইয়া করে আমার কয় ইয়া করছে হয় তুই কে আর নাস্তা দেখে নিয়া ইয়া দেখে নিয়া তাই আমি কই নাস্তা বা ভাবি বানাইতেছে দিব আমি আমি কি নাস্তা দেব আমার মতন করে ইয়া করে তো ওর কাছে যাই আবার কি জানি কইছে আমি আমি আর গেছি না তখন আইয়া আমার কয় কলে ইয়া করছে এই তোর লোকে কোনো কথাবার্তা কইছে না তো জামাই আমি কইছে না কি যে কি কইব আমার লোকে ও ঘুমা আমি ঘুমাইছি কো আমি ঘুমাইছি আর ক কি কই আমার কিছু কইছে না সকালে ডাক দেয় দিস এটা কইছে আরে দেখ আমার বোন জামাই কেমন জানি একটা ভিতরগত একটা যেমন এখন বুঝি আর কি তার ভিতরে কি অনুভব ছিল যে কি বিয়াটা কি ইয়ে হয়ে গেল না কি এরকম ছেলেরা মনে একটু হাবাটাই ফের যে আমার বোনে কইছে আবার মনে হয় কতদিন গেছে এবার আমার শাশুড়ি দেহে কি কইতেছে কয় নতুন একটা বউ বিয়া করাই আনছি তে বাইতাই না কি হয়েছে বিয়াটা করাই কি আল্লাহ না জানি 
घुमायसी আমার লগে এমনি কিছু কথাবার্তা কইছে না এরপর একদিন বাইতে আইছে এসে কলম বিয়ার তিন মাস আচ্ছা তিন মাস হয়ে গেছে আমি ওই ওজন আইয়ে না আমি শাশুড়ির কাছে ঘুমাই একটা ননদ আছে শাশুড়ির ননদ আমি ঘুমাই হুম তা কাস্টাস কইরা আইয়া শাশুড়ি বরে তাইকান আমার শাশুড়িয়ে কয় গো ইয়া হে গর যাইয়া তুই ঘুমা যা হে গর যা আমি একবার দেখছি যে একটা লোক আছে আইসে এর এটা কইছে আমার ননদ কয় ইয়া করছে ভাবি ভাবি মাইজ মিয়া বাইতেছে হে গর ইয়া করিয়া দিয়েছে আমিও হে গর যায় কমান তন তাই কেন যে বিয়ার অনুভবটা একটু একটু মনের ভিতরে যখন লাগতেছে যে আর বিয়া দিলে জামাই হয় সবাই কোয়া কই করে জামাই হয় জামাই লোকে কথা হয় জামাই এটা সেটা দেয় জামাই জামাই বউ কথা আদর মহাব্বত থাকে এটা এটা কেন নাই আমার মধ্যে তখন আমি গেছি যাইয়া সব ঘুমাইলে আমি গেছি যাইয়া দরজা এমনি বাসার দরজা দেও না এমনি ইয়া দিয়ে টান দিছি উঠছি ঘরের ভিতরে বিছনা মাঠের বিছনার মধ্যে ঘুমায় চৌকে টোকে এটা না গরিব মানুষ সবাই আমরা যেটা হো না অনেক কিছু আছে আমি দরজাটা মেলিয়া ঢুকিয়া দরজাটা লাগাই এটা আমি কয় घरते बारिया कर আমি কো আমি বাড়িও কই যাইতাম তার লগে উত্তর এতক্ষণ মানে আধা ঘন্টার ভিতরে উত্তরটা এডে দিছি যে আমি বাড়িও কই যাইতাম কয় তোর বাইর বাজ্জা ও আপনাকে বুঝায় নাই বিশ্ব স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা কেমন না না এডা সে বুঝায় নাই ও বুঝায় নাই আচ্ছা আচ্ছা এ বুঝায় নাই আর আপনি তো বুঝেনই না আমি বুঝিও না আর আমার ধর না বুঝলো তো মানুষ একটু বুঝানোর চেষ্টা করে এবং আপনার পরিবার থেকেও কেউ কখনো বুঝায় নাই আপনার মা বোন বা কেউ কখনো বলে নাই বুঝায় না বুঝায় না যে জামাই মানে কিছু কইলে শুনিস না কি না এরকম কেউ কখনো বলে নাই আমার এটা বুঝাইছে না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর কি হলো তো অনজন কইছে যে আমি জন কইছে আমি কই যাই মত রাইতে আমি কই যাইতাম আপনি কইয়া দেন তো আমি কই আমি ওনা এই রাত কই আমি বাইরে বাইরে কেমনে যাই আপনি নি আমার আগই দিয়ে না আমি তো জাগে কই দিয়ে এডা কইয়ে কি করছে ওই যে বিছনা তলে শুইছে এই বিছনা শুইছে এরম বাঁশের কুঞ্চি ইয়া বানাইয়া দুইটা এরম বাঁশের কুঞ্চি বানাইয়া বিছনার তলে লইয়া শুইছে এরপর উঠিয়া আমার কাছে আইসে আইয়া কয় বারো না টানে আত দূরে কয় বারো তা আমি কো আপনি এমন করেন কি আরে আমি কি আটতাম আমি কি করছি আপনার লগে আপনি আমার লগে এরম করেন কি আরে তোর আমার পছন্দ না আর তোর আমার পছন্দ না তুই এরাতে বাড়ি যা তো আমি কইছি পছন্দ না হইলে শঙ্খলা বিয়া করলেন কা আমার এটা তখন এটা হচ্ছে আপনি আপনি তো বিয়া করছেন আপনি বিয়া করলেন না ওর তারলেন না আমি কি আপনার পছন্দ করছি না আপনি আমার পছন্দ করছেন বিয়া করলেন কা কল করলাম কি আর এটা বুঝাই আমি তোরে যাইতে কইছি যাবি আমি কইছি আপনি যখন এ দূর কইছেন আমি এই ঘরতে বাড়ি তাম না আপনি বল মারেন কাটেন যা করে এটা কইতে কি আছে সিবাড়ি বার করে আইন না এই ইন্দে ফিটা দেয় আমি আঁতরা বিচাই এটা ফিটা দেয় এটা এরপর চুলটির মধ্যে দৌড়া হ্যার সাইয়ে বাইর করছে বাইর করে আমি কি করছি আবার ঘর আবার ভিতরে ঢুকতাম লে এই আঁতরা দিয়ে যদি দৌড়ে এটা ফিটা দিলে এটা সারি এটা দিয়ে দৌড়লে 
এই মানে এডির মধ্যে মানে এরম আঙ্গুলের মতন ইয়া হয়ে গেছে ওহ এরম মারা মারছে তো আশেপাশে কেউ দেখতেছিল না কেউ হেল্প করে না হ্যাঁ হেল্প করার পর আমি তো আর বড় করে কান দিই না ওহ আচ্ছা মান সম্মানের বিষয় মান সম্মানের বিষয় আমি বড় করে কান দিই না কিন্তু শুনতে আছে আমার এই পাশের ঘরের যা আচ্ছা আচ্ছা শুননা এরপর আগই আইছে ওই যে হেয়ার সাইয়ার ধরে বাইর করছে আর আবার গেছি ফিরা এই টাইমে ফিরা আমার বড় জাড়া আইছে আইয়া কয় কয় আলমবা আলমবা চা আমনি কে দি কাম নি করেন আপনার স্বামীর নাম ছিল আলম আলম শাহ আলম আর কি তো আলম ডাক্তার তো কিন্তু আলমবা চা আমনি কে দি কাম নি করেন নতুন একটা বউ আপনি চিনেন না বউ বউ চিনেন না আপনারে আপনি জানি এই মাইডা মারতা আছেন একটা ফরেন মাইয়া এই এই কামড়া দবাই হয় না মেয়ের নাম জোসনা কয় জোসনার মা তারে ঘর তো বার করে লইয়া যাও না আইলে আমি ঠিক ফারা দিয়া দুমটা বার করে দেব তাই ঠিক আছে আপনি যদি মাইরে এলান তাহলে শৃঙ্খলা বিয়া করলেন কে আরে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার মারা ডাক দিয়ে আনি এটা কয়ে দিয়ে আমার শাশুড়ি এটা ডাক দিছে ডাক দিয়ে আনি কয় গো শাশুড়ি মা আপনি জানি হুইয়া রয়েছেন ঘুমাই রয়েছেন তাতে তার বউরে মাইরা সাজ্ঞান কি অবস্থা করছে আমার শাশুড়ি আবার দৌড়ে উঠে আসছে আইয়া আমার নিয়া দেখিয়া আমি এ শুকালা কান্দি খুব একে একে কান্দতেছি আর চোর পানি এমনি ইয়ার তার গাওড়া এরম জলা জ্বলতে আছে আইয়া আমার আতরাত ধরে নিয়া কতই আনো আমার শাশুড়ি জাগাত কতই আনো হোক তার পরে দিন এরপরে আমার বাসুরে ডাক দিছে শ্বশুর নাই বড় বাসুর গার্জিয়ান বড় বাসুরে ডাক দিছে ননদের জামাই আছে ননসের একটা জামাই আছে ঘরে আনছে আরেক ঘরে আমার একটা বাসুর আছে আইনা তন জিং গেছে ওরে আমার বাসুরও কইছে আজ যে তিন মাস আমি মায়েরা বিয়া করাই আনছি তোর রং চাইতে আসি তুই যদি নাই পছন্দ করস কইয়া দে তার আড্ডারে তার দিয়া লাই তুই কি আরে ইয়ার মায়েরে মারলি এইভাবে মারলি তুই আমার আরেক বাসুরও কয় কতে অনা কইব আমার কথা শুনছি না আমার ফানি দিতে কইছে দিছি না এইটা তো তার বাসা বাসা হইতে পারে না এইটার লাগিয়ে তো বউ এমনি মারতারে না আমরা কইলাম আজ যে তিন মাস ফলো করতে আসি তুমি মায়াডার কইছো যে দুম বার করবি তোর দিয়ে আমি দুমটা বার করে দেব আর তু তুই বাইতে বাড়িয়ে যা মায়াডার অন্য জায়গাত বিয়া দিয়া তোর ঘরের মধ্যে হেই জামাই দেওয়া বোর্ড মায়াডার আমি রাখিয়া আপনার ভাসুর ভাসুর মানে হচ্ছে আপনার এই হাজবেন্ডের বড় বড় ভাই আপন বড় ভাই আপন বড় ভাই ভালো মানুষ ছিল হ্যাঁ ভালো এরম ভালো আসিল মায়াডার কোন দোষে এরম করতে আসো তো একটা তো কবি আমার লোক সুফিয়া সুফিয়া তুই আর হয় তো এটা কইস আরে তো আমি বাড়ি আইসি আইসি আর এরপরে কয় ইয়া যা তুই আর যাই আমার আতরা ধরে কয় আর আর যাই ঘুমা তো আমি কই ভাই আমার আবার মারব এবল মারে রে ডরাই কয় আবার আমার মারব কয় এবার যদি মারে এরপরে বাহিরে আমি দেখি যা কারেন্ট নাই কুফির বাতি ইয়া করে আনি বেয়া ঘরে আইসে আইয়া আমি এক সাইডে কাটতে শুয়ে রয়েছি মানে একটু ঘুম আসছে এই টাইমে উঠিয়া দরজা দিয়ে মেলা দিয়ে কই যান গেছি ও বের হয়ে চলে গেছে বের হয়ে গেছি এই যাও আবার তিন মাস কোনো খবর নেই না আর কোনো খবর নাই এই জনের কাছে কয় এই বেডি যদি বাইতে না বার করে আমি যাইতাম না ওই জন্য দেখা করলো আমার শাশুড়ি ডা কয় আর কি বাইতে না কই তোরা দেওয়া হচ্ছে তার এই এরকম দেয় তো এই জন্য এই জন্য আবার কয় আলমিয়ার লোকে দেওয়া হয়েছে কইছে এই বউ বাদ থাকলে আবার আয়ত না আমার শাশুড়ির জন বেডের ফুলা জন ঘরে আয়ে না এখন আমার শাশুড়ি আমার দোষ বিচারণ শুরু করলো প্রথম হইলো যাই ভালো সাপোর্ট করবে হ্যাঁ কয় এরম লাম্পা একটা মাইয়া কাপড় পিনলে এমনি ইয়ে কলা গাছের মতন বেড়ায় যাই যাইয়া কালও বেশি শৈল মাংস নাই ফলাই নি পছন্দ করে নি এরম বউ এখনে ওর ভূতের লগে লগে ওবার এই তাল শুরু করছে এরপরে কেড়ায় আমার বাসুরে না আমার ইয়া করে ওরে বাড়িতে আনছে আনার পরে আপনি বড় বাইন আর আমার ছোট বাইন হেডা যেটা খোলাখালি তো উনি স্বামী স্ত্রীর যে দাম্পত্য জীবনটা দাম্পত্য জীবন যে শৃঙ্খলা শুরু করে এ শুকালা তার মনে আমার তার দাম্পত্য জীবনটা শুরু করতে যায় আমারে একবারে শেষ করে দিবে এরম একটা ইয়া করছে না ইয়া করছে মানুষের কাছে কস আমি ভাইতেই না আজ আমি আইসি সে আমার উফের 
खुबी गुरुपूर्ण अपरिहार्य से सम्पर्क जैगाटार प्रथम स्मृति हमारे जीवन एर आगे तो अपना यह सम्पर्क है ना और से अटेम्पटाई एक चैलेंजिंग हजबैंड जैगाटा के हजबैंड जो मन कर असम्मान जो वो बाड़ी आसे ना तरह आशेपास लोकजुन का सम्पर्क रटानो होनी आसले पुरुष की ना यत एक बेपार यार प्रमाण देवर जन उनार संगे उन्नी जो आचरण कराते क्यों क्यों बोलें अनेक जैगा मेरिट खाउन लगे गोसल कर मेरा कपड़ा कष्ट दिन ग शाशुड़ी मिले छत जन गेसार खुब कष्ट हो रान्ना करता मार दो ना इसमें बस टा तो एक खबर खबर बस शाशुड़ी खाए तुम देहना तो शाशुड़ी चाउलटी दे चाउल फाड़ा तुम कि बेड़ा बेड़ा 
আমার আর আব্বা এই জায়গার মধ্যে তাহার মতন আর আমার অবস্থা নাই না আব্বা আইসা রে হেবি কানছি আমি উফাস থাকতাম না আর আপনি যে দুইটা কাপড় দিয়েছেন বিয়ার বাদে এই দুইটা কাপড় সিলাইতে সিলাইতে ফিনতে ফিনতে শুই দিয়া আমি আর ফিনতাম পারি না আব্বা কী কীটা করতাম আমি তার আর জিঙ্গা এই টাইমে আমি কী আসছি ইয়া করছি বাইর বাদ গেছি গেছি গিয়ে না কয়ে যাইয়া না এরপরে যাইয়া কইছে ফলাই আইয়া লাগছে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তো বুতে ধরছে এডি কয় কয় পাগল হয়েছে বুতে ধরছে জিনে ধরছে কইয়া আর নিত না শেষ আব্বাই কয়েছে ঠিক আছে আমার ডামারে দিয়ে দাও গ্রামের একজন মেম্বার আছিল আব্বা একলা আইসে আমি পাঁচশো টাকা দিয়া এরপরে ওই মেম্বারে কাগজের মধ্যে লেখিয়া তালাক দিয়ে আব্বার কাছে দিয়ে দিছে বিয়ের কয় বছর পরে এক বছর কয়েক মাস হয়েছে এই পাঁচশো টাকা দিয়ে তালাক হয়ে গেল হ্যাঁ দিয়ে দিছে ও মা আবার আমার জানলেন করছে এটা আমার ঘর হয়েছে আর জানি শুরু হয়েছে এরম এটা এরম করে যাইব এটার দ্বারাই মান সম্মান যাইব এটারে দুইটা বিয়া দন লাগবো আরো কয়টা জানি দন লাগে এটার কোনো ইয়া নাই ওহো এটা কইছে আরে কোন হেবি শিক্ষার শিক্ষারছি সংসারের <laughs> খুঁজিনা মাস মারার জাল এডি বাই নেই আবার আমার নানি ওই সরকার দিয়ে সুতা কাটে ইহানো সুতা কাটে আবার ওই নাইলা ফাট বোঝেন ফাট খেত বোঝেন না নাইলা বিজয়ে ইয়া করা এ সব করলো দুইটা এক কুড়ি নাইলা লইলো দুইটা এর মধ্যে দশ কুড়ি নাইলা লই লইয়া তাই দশটা এ সব করলো দশটা টা জোগাইছে আর এজন মনে হয় জোগা গার দশ মন বল হয়েছে এই সাত মাস পরে একদিন চৈত্র ফাল্গুন চৈত্র মাস জামাই আবার এর ভিতরে ওই বছরের কাম সাই দেয়া ওই রিক্সা চালাইতো মানে আপনার সাবেক স্বামী তখন তখন তো স্বামী না 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 তখন স্বামী আছিল ওই বছর কামের পরে রিক্সা রিক্সা চালাইতো হ্যাঁ আমাদের গ্রামের এক ফুল ও রিক্সা চালায় চিনি একদিন কে দুপুর বেলা চৈত্র মাস হেবি রৌদ্র গরম এ তার নাম হালি হালিমে আইলো আইয়া ওই আমার সাসার ঘরে কাম করে গেছে এনে আমি আবার সাসার ঘরে আবার বেশিরভাগ কাম করে খাই এনে আইসে আইয়া আমার ডাক দিছে সুফিয়া শুনে যা একটা কথা আমি কইলে কিতা ভাই কখন হচ্ছে তোর জামাই একটা কাগজ তোর মেয়ে কিতা জানি লেখিয়া দিছে এটা রসুন দিয়ে দিয়ে ফরাইস তুই তো আমি কই কি জামাই কিতা লেখিয়া দিছে এনেকে আমার কি কে রিক্সা চালাই তো আইয়া আমার লাগল পাইয়া এই কাগজরা দিয়া কে ভাই অনুরোধ করি এই কাগজরা আমার বোনের কাছে দিয়ে দিয়া গেছে আরে রাখছি রাইকিয়া আমার ওই স্বাস্থ্য বোন স্কুল তো নাই সারে আমি কই রোশন শাসন কাগজরা মেয়ে কিতা এটা হালি মে দিয়া গেছে ফোরা দে কি কিতা কইতাছে মেয়ে জানি ফোরে বুঝি আমার আমি তোমার জীবনে যা করছি আমার জীবনে ভুল করছি ও সে ভুল স্বীকার করে একটা চিঠি লিখছে আপনি চিঠি লিখছে এফ এ করে ফারস্টে এই এই কথাটা লিখছে আচ্ছা আমার জীবনে তোমার লগে যা করছি তোমার লগে যা করছি আমার জীবনে ভুল করছি হুম তো মানুষের জীবনে ভুল হয় যদি তুমি মনে করো ভুলটা ক্ষমা করতে পারো তো আমার জীবনে তোমার জীবন আমি যাইতে চাই 
আবার সে আসতে চায় আবার বিয়ে করতে চায় তো ও তো আর এরকম ভাষা বোঝে না ওই যারে দিয়া লে আইছে সে এমনি গোসায়া গাসায়া লেখছে আর কি আচ্ছা আচ্ছা তা আর আমিও তো পড়তাম জানি না তো আমার বইনে হোনাইলো এডি এডা কি কেমনে সম্ভব এবড়া বিয়া করে লাইছে হুম আবার আমার এরম করছে ও না বুঝি আমার এবড়া এবড়া নিব হ্যাঁ এই শাশুড়ি ওনা চা কাকার ওনা চা আমিও আমার মা বাইরে ওনা চা না শেয়ার শেয়ার হতো এডা কোয়া রইছে তাহলে মনে হয় আস্ত দশ দিন পরে এই ফুলারে দিয়ে আর একটা কাগজ পাঠাইছে হালিমরে দিয়ে পাঠাইছে হালিমরে দিয়া তুমি আমার আল্লাহর রস্তে মাপ করে দিয়া ইয়া কর তো আমি এমনি কই আফা এটা কাম কর তুই আমি একটা কাগজ লিখে দে তুই কে দাম তুই যে ভাড়া আমি ইত্যাদ রুর দাম নিও না এটা পাঠাইতাম এমনি একটা লেখিয়া এই হালিমরে দিয়ে আর পাঠাইছে না এমনি আর হুবু একটা বিয়া দিছে তারা বাড়ির কাছে कमते भलोई ওই যে বাবার বাড়ির লাঞ্ছনা বঞ্চনা তো নিচের মূল চাই তাই তো এডে কইছে আপনার বালা যেডে হইডে করে এটাই অনুমতি দেয়া হয়ে গেল এডা তো বালা করতে যায় বনের জামাই এ কন্টাক্ট করে ফেলছে করতে 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 ওই বউ তালাক দয়ছে ও আচ্ছা আচ্ছা দ্বিতীয় বউ যেটা ছিল আলম সাহেবের তারে তালাক দয়ছে তালাক দয়ছে আবার আমারে নিব জানি এডেও সে কন্টাক্ট করছে কন্টাক্ট করার পরে আমার বাবা বাবার সাথে কথা বলে না বলে হইল আমার ভাইয়ের সাথে বড় ভাইয়ের সাথে তো বড় ভাই এক বোন জামাই কথা কয় তার রুফি দিয়ে কইলে আবার কি হয় কন্টাক্ট করছে ওনা কন্টাক্ট করে আসলে নিতে হইলে তো হিল্লা বিয়া জান লাগবো শরীয়তের নিয়ম আপনাকে হিল্লা বিয়া দিতে হবে হিল্লা বিয়া দিতে হইব হুম তো আমি হিল্লা বিয়া কন্টাক্ট করছে কোন দিন বিয়া কোন দিন আগামী সোমবার হুম সোমবারের আগে হলো রবিবারে রাতে जोड़ा এডা জানে আমার বোন জামাই আর জানে হলো আপনার জামাই আমার জামাই আর আমার হলো চাচা শ্বশুর হুম তারা জানে তো জানিয়া ওরা হলো রাতে 12টার সময় আমরা বাইতে আইছি সব ঘুম এখন আমারে কইলো যে তুই ওযু করে আয় আমার আমার নানি আছে নানি আছে আমার সাথে ওযু করে আয় আইয়া ওই আমার জড়াতো ভাই একটা আছে যেটা ওই হে হুজুর হে হলো ওই বিয়া ফরাইতে আছে এ আন্দার গর কোনো ইয়া নাই হে কই আমি কই আমি আমার নানির কাছে বই রেছি ফাক গর ফাক গর বিয়া ফরাইতে আছে পরে আপনি জানছেন কাকি হিল্লা বিয়া করেছিলেন পরে এখনো আমি জানছি না এখনো জানেন না আপনি সেলাডা কেডা আমি ওখনো জানি না আমি জানতো চাই না না যখন জানলাম না তখন এডার প্রতিক্রিয়াটা আওন হলো তার জানার মত না আমার আর কোনো ইয়া নাই নিজে আচ্ছা হ্যাঁ তো তারপরে কি হইছে শুনেন রাতের বেলা হ্যাঁ রাতে বিয়া ফরাইয়া দিয়া সারছে সারনে এর পরে তারা হইল অন্য জায়গায় দাঁড়াই রইছে নাকি আর সে হিল্লা বিয়ার নমুনা হয়েছে পরে দেখছি আর কি যে কোনায় কোনায় দাঁড়াই থাকে তারা স্বামী স্ত্রী কথা বলেনি তারা স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন পালন করেনি না কন্টাক্টের মধ্যে এমনি বিয়া করে জায়গায় তো এটা এরপরে তারা কোনো রয়েছে ওই ছেলেরা আবার এই অন্ধকার ঘরে ঢুকছে ঢুকে কইছে যে আমি ইয়া করিয়াম তোমার সাথে আমি টাকা দেয় হ্যাঁ 
তো আবার ওই আমার বঞ্জামিনা কইছে বাড়াবাড়ি ফারাফারি করলে মানুষ সাজাজি করব পর লজ্জা তুইয়ে ভাবি তখন আমি ওর সাথে সম্পর্ক গললাম গড়ার পরে ও বাড়ি গেল কা মানে আপনি জানেন না যে এই ছেলেটা কি আজ পর্যন্ত জানেন না আজ পর্যন্ত জানি না কর আল্লাহর কসম আমি এই পর্যন্ত জানি না আমি জানি না উইথ ডিউ রেসপেক্ট কারণ আমার এই ধরনের কোনো জ্ঞান নাই প্রথম কথা হচ্ছে হিল্লা বিয়ে বলতে যেটা বোঝায় আমাদের ধর্মে সেটা এই ধরনের বিবাহ সমর্থন করে কিনা সেটা নিয়ে আমার কোনো ধর্মীয় জ্ঞান নাই বাট যেহেতু এটা ওনার জীবনেরই একটা অংশ যেভাবে আসছে এটা সেভাবে উনি উপস্থাপন করতেছে এবং শুধু এটাই না ওনার গল্পটা যেখানে গিয়ে থামবে সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর এবং রীতিমতো অভাবনীয় রীতিমতো অচিন্তনীয় এটা আমি আপনাদেরকে আগেই বলে নিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত আপনারা শুনবেন আশা করি বাট এটা ওনাকে করা হয়েছে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আপনার কথা অনুসারে বাট শরীয়তে এটা এইভাবে আছে বলে আমার জানা নাই কারণ শরীয়তে এটা সমর্থন করার কথা না হ্যাঁ এই এইভাবে সমর্থন করার কথা না আমার জানা মতে তারপরে কি হলো তারপরে ও বাড়িয়ে গেল গা বাড়িয়ে যায় আমি ওর তেন বলে আবার তারার সামনে ও তালাক দিয়ে গেছে যাওয়ার পরে ও সবার সামনে তালাক দিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ যারা যারা কন্টাকে আসিল তারা এর কাছে তালাক দিছে দিয়ে গেছি গিয়া এখন তো সকাল হয়েছে সকাল অনার পরে ও আবার আমার জামাই আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আইতে আসে আইব রাত্রে ওই এন কিছু খাবার টাবার আয়োজন করতে আসে এরপরে রাত্রে আইসে আইয়া আবার আমার জামাই বিয়ে করে আমারে নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে এটা আপনার পরিবারের সমস্ত কিছু জানছে সমস্ত কিছুতে কোনো সমস্যা হয় নাই দ্বিতীয়বারে বিয়েতে সমর্থন ছিল আপনার বাবা হ্যাঁ বাবা মা সবাই সমর্থন ছিল কিছু তখন জামাই নেওয়ার পরে থেকে আর নেওয়ার পরে রাত্রে সকালে নিছে দিনটা সে আবার যাই রিক্সা চালাইছে রিক্সা চালাই ওই এমনি একটা কাপড় আর একটা ব্লাউজ লয়ে গেছে ওই জোতা নাই পাও রিক্সা চালাই রাত্রে আইতে আবার জোড়া জোতা আনছে আইনা সে হলো রাতে হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার করে রাত্রে ঘর গেছে ঘর যাইয়া এই শুয়া এরপরে আমার দোনো রাত ধরছে ধরে সে তার মতন করে ইচ্ছা মতন কাঁদছে কিন্তু কইছে যে আমি জীবনে ভুল করছি তুমি আমার মাপ করে দাও আমিও কাইন্দা কত কর কছি যাও আমিও তোমার মাপ করে দিছি এখন থেকে আমরা জীবনে আমি যদি মরে তুমি মারি দিবা তুমি মরলে আমি মারি দিয়া এটা থেকে নেই এই প্রতিজ্ঞা করে চললাম এই রাইতে যে কান্দা কান্দা ভালো হয়েছে এখন পর্যন্ত আমার জামাই ভালো আছে এরপর দুজনের সংসার শুরু করলাম সংসার শুরু থেকে আর একটা তো জ্বর আসলো আইতে লাগলো কি তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর হয়ে গেছে আলাদা হয়ে গেছে নিজে কর্ম অ রিক্সা চালাই আমি গরু ফালি ছাগল ফালি নিজে সঞ্চয় করি একটু একটু করে এগারো হাজার টাকা হয়েছে তার জমিন রাখছি দান করি ভালো চলতে আছি বাচ্চা হয় না বাচ্চা হয় না হয় না হয় না এই টাইমে ইয়া লাগলো যে বিয়ে করবার ওনার মুখ দিয়ে কয় না ওনার ওই কিছু মানুষ আছে না ওই যেই রিক্সাটা চালাইতো এই রিক্সাটা চালাইতো হইলো আমাদের গ্রামের একটা মালিক আছে না ও আর একটা বউ আছে তো প্রত্যেক দিন চালাই বিকেলে জমা দিতে যায় না এই জমা দিতে গেলে এই মহিলারা খালি ওরে গুতায় তোমার বাচ্চা হয় তো আমি তোমার বউর এত তুলিয়া দিয়া সুন্দর করে আমি যাইম গা যদি কই আমি যাইম গা কয় আমি আর বিয়া করতাম না আমি আর বিয়া করতাম এরম করতে করতে এরপরে এই আমরা একটা সমিতি করলাম নিজেরা করি নিজেরা করে একটা সমিতি করো নে এর আলোচনা আলাপ আলোচনা হয় মহিলারা বই এরম করতে করতে আমার এই সমস্যাটা তুলল তোলার পরে ডক্টর ফিরোজা আমা আমাদের চান্দিনার গোবিন্দপুরের মহিলা ডাক্তার বড় আসিলেন ওনার কাছে আমি খুশি আবার আইনিয়া দেখাইল দুজনটা আমরা জামাইব দুজনটা দেয়ানের পরে ওর ইয়ার 
মানে খারাপ দিক ও অদ্ভুত মধ্যে তাইছে ও আচ্ছা দুইজনের মধ্যে সমস্যাটা খারাপ দিক না বলি মানে যে কারণে আপনাদের বেবিটা হয় না সেটা মূলত আপনার হাজবেন্ডের সমস্যা সমস্যা হ্যাঁ যাওনার পরে এই আবার রাত্রি ধরে কয় তুমি আমার লগে কও আমার হালাই যাইবা গানি ডাক্তার কইছে আমি কই আমার জীবনে আমি আর তোমার হালাই কোন আনো যাইতাম না আমি তোমার মারি দিয়া দাও তুমি আমার লগে ওয়াদা করো মাথা তাত দিয়া কিরা কারো দে আমার হালাই যাইতা না আমি কই বুঝজো যে তো তোমার যে দোষ হুম তুমি যদি এটা বুঝজা তাও আমি কোন দিনও তোমারে এই ইয়া করতাম না যে দিনাই করতাম না যে আমি যাইমগা এরম করতে করতে ব্রাকে ঢুকলাম ঢুকিয়া নিজের করতে ঢুকলাম এরম করে মানুষের অন্যায় অপরাধ আমার জামাই ওনার কোনো মিল চাইলে না করে না যেটা করে এটা আবার কেউ যদি বাচ্চার জ্বালা লাগার দেওয়া যায় দুই কথা কই ইয়া করি এই আনো ট্রেনিং করি এই আনো প্রশিক্ষণ করি করতে করতে আবার একটু মাথাটা একটু আর একটু বুঝ হইল বুঝ হইতে হইতে এই টাইমে দই আবার সাতানব্বই নির্বাচন আইল নির্বাচনে কয় বলে মেম্বর দ্বার করাইব কারে কারে মহিলা মেম্বর দ্বার করাইব আমার শাশুর কয়লে আমার বাতি যাবো দ্বার করা সুফিয়ার দ্বার করা কে বলছে এটা আমার শাশা শ্বশুর মানে আপনি মোটামুটি জনপ্রিয় হয়ে গেছেন এই শুকাল করে জনপ্রিয় ওই এই সমিতিটি কইরা তারা লগে লগে ঘুরা প্রশিক্ষণ পাইয়া একটু মানুষ সাথে কথা বললা এরম একটু জনপ্রিয় হয়ে গেছে তখন আল্লাহর মতে খাওয়া দাওয়ার অভাব নাই না এই শুকাল আর খানা নিজে খানা আর এই শুকাল আর খানার অভাব নাই আবার ছোট্ট করে একটা ঘর দিলাম দিয়ে আর পরে আবার একটা ব্র্যাক স্কুল দিলাম ব্র্যাক নিজের গড্ডায় ব্র্যাক স্কুল দিছি যে ফোলা ফাইন যেটা যায় হগল ফোলাইন প্রাইমারি স্কুলও যায় না এটাও মাথায় ঢুকলো ঢুকিয়া নিজের গড্ডা দিয়ে আর নিজের ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে থাকলাম এরপরে মেম্বর হইলাম মারামারি অসুখ লামনে তাহো এই অবস্থা মানুষ করতে করতে মানুষে বন্যাত্তরদের জন্য মানুষের দেয় এমনি আবার মানুষের সামনে যাইয়া ন্যায় নেত্রীর কথা অন্যায় দেখলে শুকালা মানে বয়সটাই একটু ইয়াং আর যাইয়া ক্ষমতাটাও আত অন্যায় দেখলে আর সার নাই কেহ আবার আমি পুষ্টিতে কাজ করতাম পুষ্টি হয়ে বাড়ি বাড়ি যাইয়া মা ও শিশুর পুষ্টিতে কাজ করতাম আমার ব্রাক স্কুল আমার ঘর আমার ঘর এক বেশ গেল চার বছরের পরের বেশ যাইয়া ইয়ে হচ্ছে নাম মানে ব্র্যাক স্কুলে ফুরে ফুরে এই মেয়ে বিয়ে দিলে তো নয় বছর বয়স নয় বছর বা দশ বছর আচ্ছা মেয়ের বাপটা মারা দিয়ে লেখো বাপটা ইয়া মেম্বর আমার বাইরের জীবনে বাসাই দেয় এই তোমরা স্কুলে ফুরে নি এইটা বাপ বলতেছে বাঁচানোর জন্য হ্যাঁ আর মা দিয়ে লেখো বিয়া মামুরার লইয়া আচ্ছা এইবার বিয়াটিয়া সব ঠিক হইছে এইবার আমি রঞ্জা মেম্বার আমার ওয়ার্ডের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের রব মেম্বর এরপরে ইয়ার চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানরা জানাইছে যে এই এই ঘটনা হয় কয় আন্ডারে এর আগে তো ট্রেডিং করাই লাইছে সরকারিভাবে যে বাল্য বিবাহ এই ইলে বন্ধ এরমভাবে আইনত আর সহযোগিতা পাওয়া যায় এই এই তোমরা বুঝাইও এটা কৈসারে দাইয়া দাও ইয়া করে কৈসারে আমরা যাইয়া আমরা গিয়া দেখে দুলারার পক্ষ থেকে লোক আইসে হ্যাঁ আমরা যাইয়া বইয়া এটা তারার কইতে আসে এটা জানি করতে আসো আইনত অসুবিধা হইব আমরা যদি ওনা ভাঙ্গিয়া দেয় তোমরা কাছে আমি শত্রু আইনও তো কিছু হইলে আমার আন্ডারে কিছু কইতে পারতো না এটা কইছে আন্ডারে দিছে আইনা ফ্লেট কয় আপনারা খান কয় আমরা তো খাইতাম না আমরা খাবাইতে পারবা বিয়ার হইতে দিতাম না মানে তারা কোন সময় কইব আমি আগে আগে কইতে আসি আমি কইছি আমি একজন নারী আমি জানি আর সরকারিভাবে আইন আছে মহিলার আর কিছু হইলে মহিলা মেম্বার বানাইছে আর লাগিয়া তোমরা কোনে লাগিয়া যদি কিছু করো আমি টিউন খবর দিয়ে আইনাম 
হেতারে প্লেটটি হালাইয়া বাতরি জার জার রোর দিছিল হালাইয়া গেছি কে আমরা হইলেছি এরকম কতগুলো বিয়ে ঠকাইছেন আপনি এই লোক একটা একটা হইল যাই এক করে গেটেড ভাঙ্গা শেষ করে দিছে একটা হইল যাই একবার প্রাইমারি স্কুলের পরে না এটা কর পত্রিকা ছাপা নইছে এই 13 বছরের পেপার আছে দেখবেন আপনি এই অবৈধ বাচ্চা ফেডো ও বুঝছনি মানে ফিতরের ইয়া নাই সন্তান নাই এই মায়া ডারে ফিতরে সন্তান নাই কিন্তু একটা ডেলিভারি হইতে মা জানে তার কত এই সময় কষ্ট আর মায়ার মা মায়ার ঠাস ঠাস পিছে দিয়ে ফিডে বাচ্চা ওই তো এটা তো নিতেও পারতো না এরকম সামাজিক ইয়া করে ভালো মানুষের একটা নাম কইয়া দিত ওই ঢাকা বাসার মধ্যে থাকতো আর কি ও বাসার মধ্যে থাকতে থাকতে এই ঘটনা ঘটছে না ঘটছে গ্রামে যাই আচ্ছা কিন্তু গ্রামের মানুষ কইতে আছে যে এই বাসার জানি আসলে এই নাম কইতো ও ওর বয়স হলো আশি বছর নব্বই বছর তো এরম কইয়া দেখছি যে লাগি আছে তখন হইল সাংবাদিক নিছি সাংবাদিক নিয়ে এটার ইয়া করাইছি এরপরে ইয়ার গ্রামের মানুষ লইয়া বইছি বইয়া চ্যালেঞ্জ করছে যদি এটা কালকা ভিতরে প্রমাণ হয় কার বইয়া তাহলে ফুলার দোষী হইলে ফুলার জন লাগবো মাইয়ার দোষী হইলে মাই জন লাগব ইয়ার ভিতরে কি করছে মাইয়ারে তারা সামাজিক বিচারে কইতে আছে যে ইয়া এ দূর পর্যন্ত খাদাই আজ জুমার নামাজের পরে দৌড়া দিব এই টাইমে কেড়া জানি কে যে সুফিয়ার কাছে যে দাও সুফিয়া এটা নিয়ে বেশি ইয়া এটা কে আরে আইসি দৌড় ফেরা কতলা মহিলা লই দৌড় ফেরা গেছি এক গ্রাম তো না এক গ্রাম যাই আমি কে যদি মায়াডার রূপে একটা দৌড়া পরে আমি মানব অধিকার এটা মানব অধিকার লঙ্ঘন যদি এই কাজটা কর আমি নিজে বাদ দিয়ে মামলা করি না হইলে বিচার হইতে হবে আইনে আছে তেরো বছর তেরো বছর আপনার ইয়াডা দিতে পত্রিকা আসছে পত্রিকা টোর সব হয়ে গেছে তারপর এরপরে দা দরবার বলে এরপরে সাংবাদিক এলো তখন বোঝা যায়নি কোন পোলায় কাম করছে তখন বোঝা বের হয় না তা মাইয়া তো কয় যাই পোলায় করছে আচ্ছা তারা শিকার যায় না শিকার দায় না আচ্ছা তারপর পোলার গুল্লার আর পক্ষ থেকে শিকার দায় না হুম এরপরে তো এই মাইয়ার মাইয়ার বাইরে সমাজের তো বঞ্চিত করে রাখছে মায়ের বাই কাম করতে দেয় না কিছু তার বাজার নিলে কিনে না তারপরে যাইয়া মাইয়ার এই কুরবানি হয়েছে মাইয়ার বাইয়ারা কুরবানির মাংস লাগিয়া একবার গরিব বোঝানে কুরবানির মাংস লাগিয়ে গেলে কতর বোনের থেকে কাটতে যাই খাইয়া কিরম অসামাজিকতা মানে ঘরে করে দেয় যেটাকে বলা যায় এক ঘরে করে দিছে এডি হুন্যা শুনলে এরম খারাপ হলো খারাপ হইয়া তো কয় মায়া ডারে দো আজ দৌড়া দিয়ে মাইরে লাগবো এরপর আমি আচ্ছা মারা আমরা এরপরে আমি দৌর বাইরে গেছি যাইয়া এই আমার পাশের আরেকটা ফারার একটা মহিলারে আমি কই মায়াডা যদি কালকা সকালে ভোরে একবারে কুয়াশা এরম যদি ফার করে আমার কাছে আনা দিতে পারোস এরপরে যাও সেটা আমি দেখলাম এরপর মায়ের মারে কইসে আরে মায়ের মা একবারে বোর আজানক তো এই বাচ্চাটা লইয়া আনি আমার কাছে দিয়ে গেছে মায়াডারে আমি কে আসছি লইয়া এডারে লইয়া কর উপজেলা টিউনো অফিসে গেছি মহিলা টিউনো আসিল হাজরাফা হাজরা ম্যাডাম আসিল এই হাজরা ম্যাডামের কাছে নিয়া আমি কিছু ম্যাডাম এই অবস্থা ম্যাডামে কি করছে আগে দিছে থানার কাছে কয় থানার যান আমি ফোন করে দেয় থানাতে লোক যাইব থানাতে লোক আজ গেছে না কলে বাদ যান আমি যাই বাদ যাই উল্টা আবার মাইয়ার দম খাইছি হ্যাঁ এই ওসব বহুত কাল লোক কি আকাম কুকাম করছো তেই করছো তেই করছো মানে মাইয়ার পুলিশিং বাসা যা বলছে এটা আবার মাইয়ার মায়ের শিক্ষে আমার কাছে পড়ছে সাংবাদিক তিনজন লইয়া গেছি যাই আপনারা যদি নিউজ করেন মায়েরা বিচারটা পাইব তারা যাই আইয়া নিউজ করছে আরে এইবার টিউনো টিউনো নিজে আসে বিকাল মাদানে আইয়া কয় সমাজের তো বঞ্চিত করছে আবার এক গড়ে করে রাখছে ইয়া করে রাখছে যদি আজকার পরের থেকে কারো হুনি ডাইরেক্ট আমি অ্যাকশন নেয় মেয়েটা সে সমাজের মধ্যে ওপেনলি চলব আর এই মেয়ে কেউ স্বীকার করে না এটার ডিএনএ টেস্ট আমার দায়িত্বে করে যে দোষী সাব্যস্ত হয় তার আমি বিচার করি এটা কে আইসে অনার পরে এরপরে ঠিকই ওই মেয়ার চাষা তো ভাইয়ের ইয়ে পরীক্ষা ইয়া করে করছে এরপরে মেয়েডারে অন্য জায়গা ফালক দিয়া এই মেয়েডারে দিয়া দিছে মেয়েরা অনা সেন হয়ে গেছে এমনি ও জামার বাদ করতে আছে এইটাও অনেকটা সবাই জানাশোনা করে পত্রিকার হেড নিউজে আইসে এগারো বছরের 
ফিতরের দাবিতে সন্তান লয় দাদার মুরা বাচ্চা হওয়ার পরেই কি এটা নিয়ে ইয়া হইছিল বাচ্চা হওয়ার পরে তুই ছেলে আর বিয়ের সাথে করে নাই ওকে তো ওকে তো পুলিশে দিয়ে দাও উচিত জেল হাউস জেল কাটছে ও এরপর ধরিয়া জালো নিছে নিয়া 3 বছর না 4 বছর জেল কাটছে তো আপনি যেগুলো কাজ করতেন মানুষের শত্রু হয়ে যাইতেন না ওরে বাবা রে আবার বলে শত্রু না তাফে মেম্বারের দাঁড়াইয়া ফেল করলো আরেকজন উঠলো হুম বয়স্ক বাতা দেয় না হুম এই 30 টাকা করে রাখিয়া দেয় মানে আইয়াইয়া তারা কয় 30 টাকা রাখিয়া দেয় কা আমরা আমি না মেম্বার আছিলা प्रमाण दी তো পুলিশ এর সঙ্গে দানা দরগা ছিল নাম আছে দানা দরগা দানা দরগা কয় আপনারা লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন আমি কো আমি লিখিত ভাবে করিয়া আই এল আই সি আর তো তদন্ত হইছে এইবার মেম্বারের আত্মীয় সজন বাপ ভাই যা আছে সব খালি আমার কাছে আইতে আছে ধরে ধরে কমপ্লেইন তোলো হ্যাঁ তুম কমপ্লেইন দা তুলা দে তার ইয়ে গেছে আমি কল কমপ্লেইন তুললাম একটা শর্তে এই যে আমার খানকার মাঠটা আছে খানকার মাঠটার মধ্যে আমার গ্রামের মানুড়ি সব দি লইয়া বইবো বইয়া এবারে আমি কমপ্লেইনটা কি আর দিছি এটা এটা কই কইলে আর আমি কমপ্লেইন তুললাম এরপরে এই ঠিক আমার ওই যে মহিলাটি ওই ভূমিন সমিতির আছে ইয়ার আছে সব দি কি আছে এডি আইয়া মেম্বার রে পাঞ্জাবি সিরালায় মেম্বার রে রাস্তার মধ্যে খার করায় রাখতাম এমনি মিছিলের মতন করে জায়গা জায়গা তো এরম করে এরপরে বইছে তা দাঁড়াই আপনার জর্দনের কাছে আত কর জোর করি আমি যা কইছি এটা ভুল কইছি আল্লাহ রসে আপনার আমার মাপ করে দেন আল্লাহ রসে আমার আপনার মাপ করে দেন শুধু কি বাল্য বিবাহ এছাড়াও তো বোধ হয় আপনি আরো অনেক ধরনের কাজ করছেন এরকম কত ঘটনা যৌতুক বন্ধ করার জন্য কাজ করছেন আপনি বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য কাজ করছেন তারপরে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে নিশ্চয়ই কাজ করছেন ছোট ওই যে হ্যাঁ শিশু স্বাস্থ্য বা পাত্রীকালীন স্বাস্থ্য কিশোরী স্বাস্থ্য প্লাস মাতৃকালীন স্বাস্থ্য স্কুলে যাই ইয়া করছি হ্যাঁ এগুলা করছেন 97 সালে শুরু করছেন এখন হচ্ছে আপনার 22 তার মানে 25 বছর 25 বছর ধরে আপনি মানুষের সেবার সাথে যুক্ত আছেন সেবার সাথে যুক্ত আছেন এর মধ্যে মেম্বার হইছেন কতবার দুইবার এর মধ্যে মেম্বার হইছেন দুইটা টার্মে দুইবার টার্মে দুইবার হইছেন দুইবার হারছেন হ্যাঁ দুইবার হারছি আচ্ছা আপনাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় সংবাদও হইছে বোধহয় কত পত্রিকায় আছে আমার এটা মানে স্থানীয় পত্রিকা আছে জাতীয় পত্রিকা আছে ও তো এই যে ইনক্লাফে আছে সংবাদে আছে এটিন বাংলা আমি একটা ফালগুনি আমি দের লোকে সাক্ষাৎ দিছি আচ্ছা আমার খবরটা পাইছি আমি নিজেরা করে তারাতে আচ্ছা নিজেরা করে তারা খবরটা এটা দিছে যে এরকম কাগজপত্র জমা দিছি আপনার একটা এরকম বাসাই ওই তো পারে আমরা এরকম ইয়া দিছে জানি এটা আমার জানাইছে না যখন খবরটা হইছে তখন তারা মোটর সাইকেল লয়ে গেছে তারার ফোন নাম্বার দেয়া রাখছে আমি তো ফোন চালাই না আচ্ছা তখন তারার কাছে খবরটা আইছে যে সুফিয়াফা ইয়া শান্তিনু বল মনোনীত হইছে কত সালে এটা 2005 এর 29 জুন তারপর গিয়া যাইয়া তারা আলো দুজন গেছে যাইয়া মোটর সাইকেল দিয়া সুফিয়াফার কাছে কে কইব কে আমি আসিলাম আমার বাপের বাড়ি বিয়ে আসিলো তারা যাইয়া তো তারার মধ্যে একজন হলো সভাপতি আরেকজন ইয়া তো কে আগে কইব বড় ভাই আগে কইব না কি এরকম তো এরপরে তো কইছে কয় আপনার তো একটা সুখবর আছে কি কয় আমরা কিছু আরে আপনার নোবেল মনোনীত হইছে তার নোবেল মনোনীত হইছে তার এটা কি হইছে দাক আপনি বুঝেন নোবেলটা কি কোন বুঝিন আমি আপনার কাছে কইতে আছে আমি কোন বুঝিন আপনি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নাম শুনছেন হ্যাঁ ইউনুসের নাম শুনছি তো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত একমাত্র নোবেল পাওয়া ব্যক্তি শান্তিতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সে হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক ছিল সে বাংলাদেশের একমাত্র বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তি যে এখন পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পাইছে এর আগেও কেউ পায় নাই এর পরেও কেউ পায় নাই তো পুরস্কার পাওয়ার আগে তো একটা মনোনয়ন পায় 
আপনার কিন্তু যেটা দিয়েছেন মনোনয়ন অনেকগুলো মনে মনোনয়ন হয় তার মধ্যে থেকে একজন পায় মনোনয়ন পাওয়াটাও অনেক বড় ব্যাপার তো আপনি যে জায়গাটাতে ছিলেন মানে গ্রাম অঞ্চলের একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ মানে কি খুবই সাধারণ একটা মানুষ যে এক বেলা খাইতে পায় না এই রকম একটা জায়গা থেকে আপনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়া পর্যন্ত গেছেন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শিক্ষিত মানুষ আছে আমার মতো আমার থেকে বেশি শিক্ষিত যারা সারা জীবনও এই পর্যন্ত যাইতে পারে না আর আপনি তো লেখাপড়া আল্লাহ আপনার লেখাপড়ার সুযোগই দেয় নাই যে <laughs> কারণে <laughs> 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 ওনাকে যে পেপারটা দেওয়া হয়েছিল সেই পেপারটা আমি নিয়ে আসি এবং আমি পুরো ডকুমেন্টসটা পড়ি তো এই এই ডকুমেন্টসটা আমি স্ক্রিনশট হিসেবে এখানে দিয়ে দিয়েছি আর একই সাথে আমি আপনাদেরকে একটু পড়েও শোনাতে চাই আপনি তো জয়িতাও পেয়েছেন না আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ বেগম রোকেয়া দিবস দু হাজার উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা এটা তো বাংলাদেশ সরকার থেকে আপনাকে দেওয়া হয়েছে জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ কার্যক্রমের আওতায় সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান সাফল্য অর্জনকারী নারী চান্দিনা উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা সুফিয়া বেগম গ্রামের নাম হচ্ছে আচ্ছা গ্রামের নাম হচ্ছে এদবারপুর ইউনিয়ন হচ্ছে এদবারপুর চান্দিনা কুমিল্লা উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় সহযোগিতায় উপজেলা প্রশাসন চান্দিনা কুমিল্লা এটার এই যে ছবিটা এটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই আচ্ছা আর নোবেল পুরস্কারের জন্য উনি যখন মনোনীত হন আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে সার্টিফিকেটে বলা হচ্ছে পিস অ্যাজ সিকিউরিটি ফর অল হিউম্যান বিংস in this world is in female hands within the scope of the initiative 1000 peace women for the nobel peace prize 2005 the corresponding association received over 2000 nominations of women who are working to create a network for a more peaceful future they work in well established or in rather unconventional structures sometimes in organizations and sometimes entirely on their own as doctors teachers farmers advocates environmentalists, mediators, politicians, scientists. But they all have the same objective. Ikhana niche hoche Sofia Khatun is one of the 1000 women who have been nominated for the Nobel Peace Prize 2005 due to her exemplary work and commitment. Itar uh, original jay uh, copy ta onar kache ache, seta screenshot amra diye dibo. Ekhane onar sign korar shoho মানে অথরিটি যারা সাইন করা তার সহ হচ্ছে হলো ডকুমেন্টস আর কি ওকে আপনি পুরস্কার পান নাই বাট আপনি নমিনেশন পাইছেন এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার আপনার স্বামী এটাকে কিভাবে দেখছে বুঝে না বুঝে না সারা বিশ্বে মানে এশিয়ার মধ্যে এক হাজার জনে পাইছে দ সব বেড়ে এক টাইমে ঘোষণা দিছে বারোটা কত মিনিটে ভারতের ডি ভারত বাংলাদেশের ডি পাকিস্তানের ডি শ্রীলঙ্কার ডি এনে জায়গা জায়গায় আমার বোনের জমাই আছে একটা আমার আমার একটা কথা দোহান হইডিলে তুর্ক আলামত আলামত হইতে আছে সকলে কয় আলমের বউ বলে নোবেল পাইছে আলমের বউ বলে মোবাইল পাইছে একজনে কয় মোবাইল পাইছে একজন বলে এটা কি ইতা এটা কি ইতা তুমি আমার আমি কয় আমিও বালামন্দ কইতাম পারতাম না তবে একটা দানি নিজেরা করে হাবিব ভাই আর মিজান ভাইয়ে কইছে এটা বলে কি নোবেল পুরস্কারের মন ওইছি মানে এটা তো ডাহা গেলাম দেখলাই মানে তারা এটা ব্র্যাকের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ওনারা পঞ্চাশটা এরকম কেস আমি যতদূর জানি আমি ইন ডিটেল জানি না 
আমার যখন ওনাকে নিয়ে আসা হয় তখন আমি শুনতেছিলাম এরকম যে ওনারা পঞ্চাশ জনকে পঞ্চাশটা এরকম পাওয়ারফুল কেসকে প্রেজেন্ট করেছে সারা দুনিয়াতে গ্লোবালি তো তার মধ্যে উনিও একজন ঠিক না আমি ঠিক বলছি তো তো জীবনে কখনো চিন্তা হয়েছে মায়ের খাওয়া ভাতের মায়ের খাওয়া হ্যাঁ হাজবেন্ডের কাছ থেকে পিটানি খায়া মা বলতো কি অপায়া মা বেঁচে আছে আপনার বাবার বাড়িতে নির্বাচন আমার বাড়িতে মা বাবা দুইজনে হিয়ান বর্দি হেন আইলেছি আইয়া যখন বিকালে রেজাল্ট পাইছে তখন মা এতটা না অনুভব করতে পারলো বাবা অনুভবটা বেশি করছে বাবা জরাই দূরে কান্দা দিছে তারপরে যখন উপজেলা যাইয়া শপথ নয়নের বক্তব্যটা দিছি আমার বাবার এলাকার মানুষ গেছে যাইয়া কে যে বাবা দোকানে বসে গর্ব করে বলে যে আপনার মাইয়া এমপি মন্ত্রীর সামনে বক্তব্য দিছে ইয়া করছে কেমন লাগে যখন চিন্তা করেন জীবন নিয়ে জীবন নিয়ে চিন্তা করলে এখন আই আর কি মন ডাক ভাল লাগে যে জীবনে ডাক্কা খায় যদি থাইমা যায় তাহলে এরে শেষ আর যদি উঠতে ফিরে দাঁড়ায় তাহলে সামনে কিছু আগাইয়া করা যায় আপনার এলাকার লোকজন সবাই আপনাকে চিনে না সব আপনি ওই আরেকটা যদি কেউ চিনা পরে সেটা ফোন দিয়ে কন বললে সুফিয়ারে চিনিনি মেম্বর মেম্বার সুফিয়ার জীবনে ঘাত প্রতিঘাত থাকা এটা খুব কমন ওনার জীবনে যেভাবে ঘাত প্রতিঘাত আছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে ঘাত প্রতিঘাত আছে ঘাত প্রতিঘাত থাকা এবং সেখানে শেষ হয়ে যাওয়াটা জীবন নয় ঘাত প্রতিঘাত থেকে ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে জীবন আমি সবসময় একটা কথা বলেছি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে যদি উদাহরণ হতে হয় তাহলে সুফিয়াদেরকে উদাহরণ হিসেবে আনতে হবে কারণ সুফিয়া হতে চাইলে আপনি হতে পারবেন কিংবা ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে যেসব মানুষ যাদেরকে আমি নিয়ে আসি তাদের মতো যদি আপনি হতে চান হতে পারবেন কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা হতে পারবেন না তো এই জন্যেই আমি সবসময় ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে এমন কিছু মানুষকে আনতে চাই বা এমন কিছু মানুষকে ব্র্যান্ড করতে চাই ম্যাক্রো জায়গা থেকে মানে বড় জায়গা থেকে যদি সমাজকে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সবাইকে ওই ধরনের মানুষের মতো হতে হবে বা তাদের জীবনের যে সবচেয়ে বড় স্ট্রাগল যে শিক্ষাটা সেই শিক্ষাটাকে সামনে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে মেয়ের আগায় আদায় হইব নিজের অধিকার নিজে আদায় করতে হইব নিজে আদায় করলে একজন মানুষ হিসাবে সমাজের নারী হিসাবে না একজন মানুষ হিসাবে দাঁড়াইতে পারব এটা আমার শেষ কথা অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা একজন সুফিয়া হাজার সুফিয়ার জন্য অনুপ্রেরণা হোক সমাজ বদলে যাক পজিটিভ অর্থে যে কোনো অন্যায় যে কোনো অবিচার সেখানে প্রতিবাদ থাকবে এবং প্রতিবাদ করতে হবে নিজের যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু দিয়ে এই শিক্ষাটা যেন আমরা সোফিয়ার কাছ থেকে নিতে পারি অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম